শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে আজ 28 ভাদ্র 1425 বাংলা 12 সেপ্টেম্বর 2018 বুধবার দর্শক সুন্দর একটি সকাল সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানটি আজ প্রথম ঘন্টায় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা নুসরাত জাহান মানুষ দুই হাতে যা করে দেখাতে পারেনি যা তিনি এক হাতেই করে দেখিয়েছেন আর দ্বিতীয় ঘন্টায় রয়েছে সঙ্গীতায়োজন আর রাঙ্গা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজের অশনারা সাকি কিবিও থাকছি শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে দিনটা চমৎকার কাটুক সেই শুভকামনা থাকছে রাঙ্গা সকল সফল মানুষের জীবন গল্প বলে তো যেটা বলছিল সাকি যে আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আছেন তিনি শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হলেও তার চিন্তা চেতনা পুরো একটা সমাজকে নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজ করছে তিনি তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা নুসরত জাহান চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আপনি ভালো জি আমরা সবাই ভালো আছি আমি একটু শৈশব থেকে শুরু করতে চাই কারণ আমি জানি যে আপনার গল্পটা অনেক একটা ফাইটিং স্টোরি হবে শেরপুরের খুব প্রত্যন্ত একটা গ্রামে আপনার বড় হয়ে কেমন ছিল সবকিছু মিলিয়ে শৈশব আসলে হচ্ছে ঝিনাইগাদি খুবই রুরাল একটা এরিয়া শেরপুর থেকে 21 কিলোমিটার দূরে সেটা একদমই বর্ডারের কাছে তো ওই জায়গাটায় আসলে সুযোগ সুবিধা সেরকম ছিল না আমার মনে পড়ে যে আমি যখন ছোটবেলায় পড়াশোনা করতাম সন্ধ্যায় তো ম্যাক্সিমাম দিনই হচ্ছে কারেন্ট থাকতো না সো ইট ওয়াজ সো মাচ ডিফিকাল্ট এখন হচ্ছে বাবা কি করতো বাবা সাংবাদিক ছিলেন সাংবাদিক মানে লোকাল এরিয়া তার আগে বিজনেস হ্যাঁ লোকাল আচ্ছা তার আগে বিজনেস করতেন বিজনেস করতেন কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা দুই বোন আমি ছোট আচ্ছা মা মা স্কুল টিচার बामहते <laughs> সবগুলো আঙ্গুলও ইউজ করতে পারি না তিনটা আঙ্গুল ইউজ করতে পারি ইনফ্যাক্ট এটা স্ট্রেটও করতে পারি না মানে সোজা করতে পারি না হ্যাঁ ফুললি ইউটিলাইজ করতে পারি না এটার কারণটা কি ডাক্তার কোনো কিছু বলেছে ডায়াগনোস করে এটা জন্মের আমি আসলে আমার পজিশনটা ঠিক ছিল না ও জন্মের কমপ্লেক্সিটি ছিল আচ্ছা ওটা আপনার বাবা মা ওই সময় এটাতে টেক কেয়ার করেন নি করা ট্রাই করেছে বাট দেশে বাইরে ওই সময় নেওয়া হয়নি আচ্ছা जन्म थे नुसरत जहां डान हाथी अचल गल्पे तब मानसिक दृढ़तार शारिकबंधकता होते तई नुसरत शारिकबंधी सफ्टवेर तैयारी सर इनोभेटिव आईडियार पुरस्कृत हो ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ সম্পন্ন করে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন জার্মানির রাইনওয়াল ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে গড়ে তোলেন সফটওয়্যার ডেভেলপিং প্রতিষ্ঠান ইন্টারঅ্যাকটিভ আর্ট আর্টিফ্যাক্ট ভিআর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আইডিয়া চেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চারশো সাঁত্রিশটি আইডিয়ার মধ্যে তার আইডিয়াটি সেরা দশে স্থান পায় আইডিয়াটি ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শরীর চর্চা কীরকম হবে সে বিষয়ে সিস্টেম তৈরি করা তার এই সিস্টেমের নাম ফিজিও ট্র্যাক অল্প সময়ে ইন্টারঅ্যাক্টিভ আর্টি ফ্যাক্ট লিমিটেড বিডি লাভ করেছে ভেঞ্চার লিমিটেডের বিনিয়োগ এরই মধ্যে আরও বেশ কিছু কাজ করেছেন নুসরাত জাহানের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন কিলো ফ্লাইট নামে বাংলাদেশের প্রথম অগমেন্ট রিয়েলিটি গেম এই মানুষটি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং জানার আছে অনেক কিছুই ওই রকম একটা সময় জন্মগ্রহণ করলেন গ্রামের প্রত্যন্ত একটা এলাকায় আমরা যেটা হয় যে একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল বলছে এই কারণে বারবার যে এরকম একটা শিশু হলে এরকম একটা শিশু হলে কিন্তু সামাজিকভাবে বিভিন্ন রকমের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় পরিবারে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং মানুষের নেতিবাচক কেমন ছিল আসলে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে বড় হতে হয় আমি যতদূর জানি মানে আসলে আমার বাবা মা কখনো নেতিবাচক বিষয়গুলো আমার সাথে শেয়ার করেন নি হয়তোবা আমি মানসিকভাবে ছোট হয়ে যাব এই জন্যই হয়তোবা বাট আমি এই যে বললাম 21 দিন আমি হসপিটালে ছিলাম তারপর এরপরেও প্রায় 40 দিনের মতো রড দিয়ে এগুলো সব বেঁধে রাখা হয়েছিল হাত ঘাড় এই জিনিসগুলো আমি আসলে এতদিন জানতাম না মানে আমি ইনফ্যাক্ট জানা ট্রাইও করি নাই তো রিসেন্টলি আমি সেটা জেনেছি আমার মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি সো যেটা ছিল 
আমার বাবা মার মানে দুজনের অনেক বেশি অবদান ছিল যে পজিটিভলি বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কারণ কোন রিলেটিভ বা কোন মানে সোসাইটির কেউ যদি কিছু বলেও থাকে তারা কখনোই আমাকে সেটা বলেনি কখনোই না স্পেশালি আমি বাবার কথা বলবো উনি আমাকে এমন ভাবে বড় করেছেন যে কখনো বুঝতেই দেননি যে আমার হাতে প্রবলেম আছে বা প্রতিবন্ধী শব্দটা যেটা নেগেটিভ ওয়ার্ড ইন आवर কান্ট্রি সো এটা কখনো বুঝতে দেননি মানে উনি সব সময় বলতেন যে ওর একটা হাতেই দুইটা হাত হ্যাঁ একটা হাত দিয়ে সে দুইটা হাতে কাজ করতে পারে ইনফ্যাক্ট ওই সময়টায় যেটা ছিল যে দুইটা মেয়ে যেহেতু আমরা মানে দুইটা বোন সো মানে একটা ছেলে কথা সবাই চিন্তা করে যে মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সো আমার বাবা সব সময় বলতেন যে আমার দুইটা মেয়েই দুইটা ছেলে সো দে ওয়ার সো মাচ পজিটিভ যে আমার আসলে এই ধরনের ইম্প্যাক্টগুলো পড়েনি খুব একটা বাট তারপরও যেটা হয়েছে যে সবাই আফসোস করত লাইক দেখে বলতো যে আহারে এক্স্যাক্টলি তো আমারও এটা আসলে একটু খারাপ লাগতো যে এইভাবে বলছে কেন একটু পজিটিভলি তো বলতে পারে বাট যেটা হয়েছে যে আমি ছোটবেলা থেকেই স্কুল কলেজে খুব ভালো রেজাল্ট করতাম বরাবরই ফার্স্ট হতাম ফার্স্ট সেকেন্ড বরাবরই সো এটা হয়তো বা তাদের ধারণাকে একটু চেঞ্জ করতে হেল্প করেছে কারণ তারা দেখেছে যে এত ভালো করছি প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস সাথে মানে কম্পিটিশনে যখন যেটাতেই করছি সেটাতেই ফার্স্ট বা সেকেন্ড হচ্ছি সো এটা আসলে হেল্প করেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ করতে জি আপনার বেড়ে ওঠা নিয়ে কথা হচ্ছিল একটু জানতে চাই সেই সময়ের শেরপুর যেখানে আপনার জন্ম হয়েছে আপনি বেড়ে উঠেছেন কেমন ছিল সবকিছু মিলে আসলে ঝিনাইগাতিতে আমি খুব বেশি দিন ছিলাম না ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছিলাম আচ্ছা আমার মায়ের স্কুলেই পড়াশোনা করেছি ফাইভ পর্যন্ত এরপর সেই স্কুলে আপনার মায়ের শিক্ষক ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তো এরপর আসলে চলে এসেছি মায়ন সিং হ্যাঁ বেটার স্কুলে পড়াশোনা আমার বাবা মা সব সময়ই চাচ্ছিলেন যে আমি খুব বেটার স্কুলে পড়াশোনা করি বেটার কলেজে পড়াশোনা করি সো ওখানে আসলে বেটার স্কুল ছিল ছিল না তো এই কারণে মায়ন সিং চলে আসি মায়ন সিং ক্লাস সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত মুসলিম স্কুলে পড়ি মায়ন সিং এরপরে হচ্ছে ম্যাট্রিক দিয়েই আমি বিদ্যামী স্কুল থেকে যেটা খুবই নাম করা স্কুল হ্যাঁ মায়ন সিং এর মধ্যে সো ওখানে অনেক ভালো করি সো ওনারা সবসময় চাইতেন যে আমি ভালো স্কুলে পড়বো পড়াশোনা করব বাট যেটা ছিল যে বাবা মা ছেড়ে থাকতে তো আসলে সবারই খারাপ লাগে হ্যাঁ মানে মাঝে মাঝেই মনে হয় যে সেই যে ক্লাস সিক্সে বাড়ি থেকে বের হলাম এখন পর্যন্ত বাড়ির বাইরেই মানে বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় আমার মনে পড়ে না যে আমি টানা এক মাসও থেকেছি সো ইট ওয়াজ রিয়েলি টাফ আমরা যেখানটাই ছিলাম যে শৈশবে খুব চমৎকার একটা পরিবার আপনি পেয়েছেন যেটার সাপোর্ট আপনার সঙ্গে সব সময় ছিল কিন্তু আমরা তো আমাদের সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারি না একটা হচ্ছে যে বাবা মা তো সবসময় সাপোর্ট করবেন সেটাই স্বাভাবিক অনেকের ভাগ্যে সেটা জোটে না ইনফ্যাক্ট তো আপনি কি ধরনের কনস্ট্রেইন বা কি ধরনের বাধা ফেস করেছেন সেটা স্কুলের সহপাঠী থেকে শুরু করে হোক বা যে কোনো জায়গাতেই হোক না কেন যখন নিজে সেই জিনিসটা ফেস করতেন আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই তো আসলে হচ্ছে তখন সম্পাদ্য কিন্তু আঁকতে হতো উপপাদ্য সম্পাদ্য সো ওটা আমি এটা তো দুই হাত লাগবে অবশ্যই সো আমি যেটা করতাম যে এমনিতে বক্সটা রেখে খাতার উপর রেখে এই হাত দিয়ে একটু চাপ দিয়ে একটু ভাত দেওয়া ট্রাই করতাম বাট যেটা হচ্ছে নড়ে যেত সো এটা যেটা হয়েছে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় এটা হয়েছে যে নড়ে গিয়েছিল তো সম্পাদ্য আমার মনে হয় না ওখানে আমি ভালো মার্কস পেয়েছি সো এটা এটার জন্য আমি এ প্লাস পাইনি তো এটা আমার জন্য খুব মানে কষ্টদায়ক ছিল ব্যাপারটা যে এটা আমি পারলাম না এটা আমার নিজের জন্য পারলাম না সো এটা ছিল আর যেমন হচ্ছে অনেক সময় মানে আমি বুঝতে পারতাম যে আমার পেছনে কিছু লোকজন বলছে যে দেখো মেয়েটার এরকম প্রবলেম হয়তো বা অনেকে হচ্ছে তাকিয়ে আছে হ্যাঁ মানে এটা এখনও হয় মানে আমি বলবো না তখন দেখা যাচ্ছে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তায় তো কেউ হয়তো একদম আমার একবার মুখের দিকে তাকালো আর একবার হাতের দিকে তাকিয়ে মানে কন্টিনিউসলি সে তাকিয়ে থাকছে সো আমার মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছা করে যে কেন এভাবে কেন তাকিয়ে আছেন বা কি দরকার আমাদের প্রকাশ ভঙ্গিটাই আসলে এরকম এটা আসলে কীভাবে নিবে কি জানি না মানে ভেতরে হচ্ছে সে সরি ফিল করছে কিন্তু এক্সপ্রেস করতে পারছেন আমার সরি ফিল করার প্রয়োজনীয়তাই বা কি সেটাও নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে এটা আমাদের সামাজিক বাস্তবতা তো এগুলো নিয়ে আপনার খারাপ লাগতো না খারাপ লাগে ইনফ্যাক্ট এখনও লাগে 
বাট একটা সময় গিয়ে নিজেকে বুঝাই যে তারা হয়তো বুঝে না তারপর আমার মনে হয় আপনার ভিতরে একটা সাহস সব সময় কাজ করে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ বিশেষ করে আপনার হাসির মধ্যে একটা অন্যরকম সাহস আমার মনে হয় আমি জানি না দর্শকরা কি বলবে আমি সব সময় হাসমুখে থাকি ট্রাই করি আপনার হাসির মধ্যেও কেমন একটা সাহসিকতার ব্যাপার আছে এটা একটা বিশাল ব্যাপার হ্যাঁ মানে সেটা আমি আমার নিজেকে বুঝাই যে তারা হয়তো বুঝতে পারছে না বা তারা যদি জানতো যে কি করছি আমি এই এই প্রতিবন্ধকতা থাকার পরেও আমি কি করছি সো তারা হয়তো সেরকম আরো বেটার ফিল করত আই থিংক সো এইভাবেই নিজেকে বুঝাই আচ্ছা স্কুল ফ্রেন্ডদের ক্ষেত্রে কি হতো মানে একদম প্রথম যেখানে তুমি নিজের ওরিয়েন্টেশনে অনেক সাপোর্টিভ ছিল টু বি অনেস্ট আমি আসলেই খুব সাপোর্টিভ একটা এনवायरमेंटে বড় হয়েছি যেটা বাংলাদেশে আসলে খুব পসিবল না মানে আমি যেটা বুঝি আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে আমাকে খুবই পছন্দ করত খুবই মানে তারা হচ্ছে সব ধরনের সাপোর্ট দেওয়া ট্রাই করত কোনো কিছু দরকার হলে বা যেটা আমি এক হাতে করতে পারছি না তারা সেটা করে দিত সব মিলে আসলে খারাপ ছিল না খারাপ ছিল না বন্ধুদের সহযোগিতা সব সময় বেশি ছিল হ্যাঁ যেটা বলছিলেন যে ম্যামেন সিং বিদ্যাময় স্কুলে আপনি সেখান থেকে এসএসসি কমপ্লিট করলেন এরপর ইন্টারমিডিয়েট কোথায় হলো ম্যামেন সিং ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ আচ্ছা ম্যামেন সিং সেখান থেকে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন হ্যাঁ আচ্ছা এর পরের গল্পটা একটু জানতে চাই মানে উদ্যোক্ত হওয়ার পেছনে তো আসলে বিশাল একটা স্টোরি রয়ে গেছে হ্যাঁ সেটাই আসলে আমরাও জানতে চাই এবং আমাদের দর্শকদেরও জানতে চাই আচ্ছা একটু মনে ডিটেইলস বলতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে যে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন থেকেই বাবা মা চাচ্ছিলেন যে আমি বিসিএস দেই হ্যাঁ মানে এখন পর্যন্ত আমার মা আফসোস করেন আমার রিলেটিভরা আফসোস করেন যে কেন বিসিএস দিলাম না তো আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখনও মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট ছিল এরপর যেটা হয় আমি ইন্টার্নশিপ করি প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনে তো ওখানে ইন্টার্নশিপ করার পর যেটা হয় ওরা আমাকে জবের অফার করে হ্যাঁ তো আমি জবে ঢুকে যাই মানে দেখা যায় যে তখন বিবিএর রেজাল্টও আউট হয়নি জবে ঢুকে যাই তো আফটার সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম আমার মনে হচ্ছে যে আমি আমার এম বিএটা করা উচিত ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি এম বিএটা মিস করা ঠিক হয়নি সো আমি টু ইয়ার্স ওখানে জব করি জব করার পর তখন মনে হয় যে আচ্ছা যেহেতু আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এম বিএটা মিস করলাম সো আমার এর থেকে বেটার কিছু একটা করা উচিত সো আমি লেটস ট্রাই টু গো অ্যাব্রড সো তখন জার্মানির জন্য ট্রাই করি জার্মানি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স জার্মানি এটা ব্যাপার ছিল টিউশন ফি ডেফিনেটলি কারণ আমার ইচ্ছা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় বাট আমি ওই সময়টা আসলে অত কিছু জানতামও না ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল যে স্কলারশিপের কীভাবে ট্রাই করতে হয় এত কিছু জানতাম না তো জার্মানিতে আমি জানতাম যে টিউশন ফি ফ্রি টিউশন ফি নেই সো ওখানে ট্রাই করলাম ইকোনমিক্স ফাইন্যান্সে আমার মাস্টার্সে অ্যাডমিট অ্যাডমিশন হয় দুই বছরের গ্যাপের কারণে কোনো প্রবলেম হয়নি না এটা কোনো সমস্যা না আসলে হ্যাঁ বাইরের জন্য এটা সমস্যা না তো আমি ওখানে চলে যাই ওই লাইফটাও অনেক বেশি ডিফিকাল্ট মানে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট ছিল এখানে একটু ইন্টারপ্ট করছি যে এটা কি কোনো স্পেশাল কোটা ছিল আপনার জন্য স্কলারশিপ না 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 একদম নরমাল কোটা এটা আছে টিউশন ফি ফ্রি ওখানে আচ্ছা আমি কোনো স্কলারশিপ নিয়ে যাইনি মানে ওখানে লিভিং কস্টটা আমাকে বিয়ার করতে হতো আচ্ছা বাট আমি স্কলারশিপটা পেয়েছিলাম ওখানে যাওয়ার পর রেজাল্টের উপর বেস করে সো আপনি নতুন একটা দেশে যাচ্ছেন এখানে তো অনেক মানুষ আপনাকে চেনে জানে শুনে সেই জায়গা থেকে একটা সাপোর্টিভ আর ওখানে একটা হ্যাঁ ওখানে একটা ব্র্যান্ডিং মার্ক আছে যে যেহেতু ডেভেলপ কান্ট্রি সুতরাং ওখানে একটা ফ্যাসিলিটি থাকবেই তো নতুন একটা দেশে যাওয়ার একটা একটা বিশাল সাহসের ব্যাপার ছিল অনেক বেশি এই সাহসটা পিছনে আমার বাবার অবদান অনেক বেশি কারণ উনি চাচ্ছিলেন যে আমার বাইরের একটা ডিগ্রি থাকুক ইনফ্যাক্ট আপনি অবাক হবেন মানে আমাদের ফ্যামিলি অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না তো ওই সময়টায় আমার বাবা মানে এত বেশি অবদান ওনার মানে আনফর্চুনেটলি উনি নেই এখন আজকে দেখতে পাচ্ছেন না উনি আমাকে তো ওই সময়টা উনি রিলেটিভদের কাছ থেকে আমার এলাকার মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা ব্যাংকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট দেখাতে হয় তো ওই অ্যামাউন্টও উনি ওভাবে ম্যানেজ করেছেন যেটা আমাদের পুরোটা ছিল না এটা আট লাখ স্টুডেন্টের জন্য এত টাকা দেখাতে হয় ওকে তো মানে এটা হয়তো খুব বেশি বাবা মা এটা করেন কিনা আমি জানি না মানে আমার বাবা করেছিলেন এটা মানে উনি এত চেয়েছিলেন এবং আনফর্চুনেটলি যখন আমি মাস্টার শেষ করি ওনাকে আমি পাই না মানে আমি যাওয়ার কিছু কয়েক মাসের মধ্যেই উনি মারা যান তো আপনি দেশে আসতে পেরেছিলেন না এটা আমার লাইফের সবথেকে বড় আফসোস আছে বাবা কিভাবে মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাক আচ্ছা যেটা বলছিলাম ওখানে যাওয়ার পর যেটা হয়েছে ইট ওয়াজ রিয়েলি টাফ আসলে যে নিজের লিভিং কস্ট নিজের বিয়ার করা যেহেতু আমি টোটালি বাসা থেকে কোনো সাপোর্ট নিতাম না সো ওখানে প্রথম পাঁচ মাস আমি কোনো জব পাইনি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যারিয়ার ছিল আমি তো
ওখানে তো আপনার ডাচ ভাষায় পড়তে হয়েছিল মনে হয় ডয়চ হ্যাঁ জার্মান তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনি সেই ভাষাটাকে শিখেছেন না আমার স্টাডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ছিল আচ্ছা আচ্ছা বাট কমিউনিকেশন করতে হতো জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে হ্যাঁ তো ওটা আমি ইউনিভার্সিটি থেকে ফ্রি শেখায় ওটা থেকে আমি শিখে নিছিলাম আস্তে আস্তে করে এবং এরপরে মানে ইউনিভার্সিটি পুরোটা শেষ হওয়ার পর্যন্ত বেশ ভালোই শিখে যাই এখনো পারি ভালোভাবে বলতে সো যেটা হয় যে জবটা মানে ওখানে তো অড জব করতে হয় আপনার তো আইডিয়া আছে क्षेत्र मैं टेबिल <laughs> টেবিল যে মুছতে হতো সো টেবিল তো যেটা দিয়ে মুছতাম সেটা কিন্তু আবার দুই হাতে একটা মানে চেপার একটা বিষয় ছিল সো ওটা কিন্তু আমার জন্য অনেক টাফ ছিল তারপরেও আমি যতটুকু পারতাম এক হাতেই সেটাই করতাম তারপর ফ্লোর ক্লিন করা তো ওটা ছিল মপ দিয়ে করতে হতো সো ওটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট ছিল কারণ এক হাতে মুভ করানো যেত না বেশ ভারী ছিল প্রেসার সো দেখা যেত যে সারা রাত এটা করতে গিয়ে আমার মানে হাত অনেক ব্যথা হয়ে যেত হাত ফুলে যেত কারণ প্রেশারটা পুরোটাই আমার এক হাতের উপর পড়তো সো এমনও হয়েছে যে সারা রাত পরে আমি সকালে বাসায় গিয়ে কান্নাকাটি করতাম মানে এত খারাপ লাগতো তারপরও মনে হয়েছে যে না মানে আমার বাসায় আমি কখনোই বার্ডেন হব না মানে আমি আমার নিজের কস্ট নিজেই বিয়ার করব নিজেই সব কিছু নিজেরটাই করব। সেটাই করেছি আসলে কারণ আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমার একটা সেমিস্টারে শনিবারেও ক্লাস ছিল শনিবার নর্মালি উইকেন্ডে ক্লাস থাকে না তো শনিবারে ক্লাস ছিল সকাল থেকে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তো আমি তো শুক্রবার রাতে কাজ করি তো সারা রাত জেগে আবার সকালে ক্লাস করা মানে তখনও কিন্তু আমি ক্লাসও মিস দিইনি যে না ক্লাস কেন মিস দেব মানে আমি কাজ করে সরাসরি ক্লাসে চলে যেতাম ওখানে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে তারপর বাসায় গিয়ে দুই ঘন্টা ঘুমাতাম দেন হচ্ছে আবার ইনো আবার রাতে কাজ করতাম এই ছিল পুরো ব্যাপারটা মানে এটা আমি আসলে বলে বুঝাতে পারবো না যে কত টাফ ছিল আচ্ছা তো এখানে কতদিন থাকলেন আপনি ওখানে আমি ছিলাম 4 এন্ড 5 ইয়ার্স 4 এবং 5 ইয়ার্স সো হ্যাঁ জার্মানির মতো একটা জায়গায়তে 4-5 বছর থাকার পরে তো লাইফের মোটামুটি সেটেলমেন্ট কিভাবে করতে হবে ওখানে পিআর কিভাবে পেতে হবে কি করতে হবে সেটা ইজি ছিল বলা যেতে পারে তো ওই সময় আপনি কিভাবে ডিসিশন নিলেন যে আপনি বাংলাদেশে ব্যাক করবেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি জব ওই সময় কোনো জবও ছিল না ছিল আমি বাবাকে হারিয়ে অনেক বেশি আপসেট হয়ে যাই মানে আমার ভয় কাজ করছিল যে আমি আমার মাকেও এইভাবে না হারিয়ে ফেলি এটা একটা ব্যাপার ছিল আর দ্বিতীয় ব্যাপার ছিল যে আমি কখনো চিন্তা করে যাই নাই যে আমি ওখানে গিয়ে সেটেলড হব প্ল্যানই ছিল আমি স্টাডি শেষ করে ব্যাক করব একটা এক্সাম্পল দিই পরশু দিন একজন আমাকে সেম প্রশ্নটাই করলেন যে কেন চলে আসলেন তা আমি তাকে রিপ্লাই দিলাম যে কেন আসবো না এটা আমার নিজের দেশ না নিজের দেশেই তো ব্যাক করব সো হি ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজড যে মানে এরপরে উনি কি বলবেন উনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না সো এই জিনিসটাই আমার কাজ করেছে মাথায় যে নিজের দেশ সেটা যেমনই হোক যত কষ্টই হোক আমার মনে নিজের দেশেই থাকা উচিত তারপরে কিন্তু লাইফের সেটেলমেন্টের বিষয়টা আসলে সবার মাথায় থেকে থাকে এবং সবাই এই জায়গাটা কি চিন্তা করে এটা আসলে ভেরি করে আপু মানে পারসন টু পারসন ভেরি করে কেউ চিন্তা করে যে বাইরে থাকবো সেই রকম একটা লাইফ লিড করবো এটাই আমার লাইফ এটাই সবকিছু বাট কেউ চিন্তা করে যে 
যত কষ্টই হোক নিজের দেশে থাকব দেশপ্রেম একটা বড় ব্যাপার আর তার থেকে বড় কথা আমি টিএসসি খুব মিস করতাম সো আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি দেশে ফিরবেন এবং ওই সময়ে এত ভালো একটা ডিগ্রি আপনি নিলেন এবং দেশে ফিরে আপনি কি করবেন বিসিএস এর টাইমও তো নাই না তখন ছিল কিন্তু তখন পর্যন্ত মা বলে যাচ্ছিলেন যে বিসিএস দিব বিসিএস দিব আমি তখন পর্যন্ত একদমই কারণ এখানে আমার একটা জিনিস কাজ করত কি বিসিএস দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আমি যদি বিসিএস দিই তো डेफिनेटলি একটা কোটার ব্যাপার থাকবে হ্যাঁ আমার ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জের জন্য সো এই সুযোগটা আমি নিতে চাই নি কিন্তু আপনি চাইলে তো সেটা ডিনাই করতে পারেন আমি যত জানি বিসিএস এর সেই সুযোগটাও আছে যখন আমার আসলে টু বি অনেস্ট সরকারি চাকরির প্রতি কোনো আপনার ইচ্ছেটা আগ্রহ ছিল না সেটা আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি নিজে থেকে কিছু করব নিজের একটা আইডেন্টিটি আলাদা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হবে আচ্ছা এটা সব সময় মনে মনে চাইতাম যে এরকম কিছু একটা করব না একদম নিজে থেকে সো হ্যাঁ ওটা জার্মানি থাকা অবস্থাতেই আমি এই আইসিটি মিনিস্ট্রি একটা কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করে স্টার্টআপ কম্পিটিশন ওই কম্পিটিশন ওখানে থাকা অবস্থাতেই আমি अप्लाई করি অনলাইন अप्लाई করি লাইক জানুয়ারির 31 জানুয়ারি হয়তো লাস্ট ডেট ছিল তখন अप्लाई করি দেন ফেব্রুয়ারিতে আমি দেশে ব্যাক করি 2016 এ হুম হুম তখন আসার পরে ওরা আপনার পড়াশোনা শেষের দিকে ছিল না আমার পড়াশোনা তার আগেই শেষ হয়েছে আচ্ছা তার আগে আমি পড়াশোনা শেষে ছোট ছোট পার্ট টাইম জব করতে তখন একটু বেটার ছিল আরো বেটার জব হয়তো পেতে পারতাম কিছুদিন ট্রাইও করেছি কিন্তু আমি মন বসাতে পারিনি একদম যে না আমি দেশেই ব্যাক করব ফাইনালি তো ওখান থেকে অ্যাপ্লাই করি তারপর বাংলাদেশে আসার পর যেটা আপনি বলছিলেন যে আইসিটি মিনিস্ট্রির যেটা বাংলাদেশে আসার পর ওরা ডাকে ফেব্রুয়ারিতে ফোর থার্টি সেভেন আইডিয়াস সাবমিট হয় তো ওখানে সবাইকে ডাকে ডাকার পর বেশ কয়েকটা ধাপ মানে বেশ কয়েকটা স্ক্রিনিং পিচিং সেশন থাকে প্রেজেন্টেশন থাকে চার পাঁচ মাস লেগে যায় ওটা করতে এই চার পাঁচ মাসে আমি আবার একটা জবে ঢুকে যাই আচ্ছা বাংলাদেশে তিন তিন মাসের মধ্যে মানে বাংলাদেশে আসা তিন মাসের মধ্যে জবে ঢুকে এটা কি আপনি ওখান থেকে ফিক্স করেছিলেন নাকি বাংলাদেশে ট্রাই করেছিলেন আমি ট্রাই করেছিলাম আসলে কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে গিয়ে বসে থেকে টাইম ওয়েস্ট করা প্লাস বসে থাকবো আমাকে কে এক্সপেন্সটা দিবে হ্যাঁ এক্সপেন্স বিয়ার করা করব কিভাবে সবাই ওখান থেকে ট্রাই করছিলাম দেন আসার পর উইদ ইন 3 মান্থস আমার জব হয়ে যায় হ্যাঁ তারপর কোথায় জয়েন করলেন ডিভাইন আইটি ওকে হ্যাঁ একটা সফটওয়্যার ফার্ম ওকে তো এরপর যেটা হয় ওই अप्लाई করেছিলাম যেটা ওটা কয়েকটা ধাপে তো ওরা টপ 10 সিলেক্ট করে মানে টপ 50 করে প্রথমে টপ 50 থেকে টপ 10 টপ 10 এর মধ্যে আপনার আইডিয়াটি ছিল এবং আপনারটা তো যতটুকু জানি যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে করা এটা ছিল মানে আমি যেহেতু মুভমেন্ট করতে পারি না আমার হাত মুভ করতে পারি না টোটালি সো আমি চেয়েছিলাম যে এই रिलेटेड কিছু একটা করি যেন হচ্ছে আমি সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারি তো আমার আইডিয়াটা ছিল এরকম যে লেটস সে আপনার কোন ধরনের প্রবলেম হলো তো আপনি কিন্তু ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয়ে গেলেন লেটস আপনার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয় তো আপনি দেখা যাচ্ছে যে হাতের বা পায়ের কোনো একটা প্রবলেম হলো সো মুভ করতে পারছে না সো এক্সিস্টিং যেটা প্রবলেম আছে আমাদের মানে ডাক্তারে এখানে যে আপনি কতটুকু মুভ করতে পারছেন এটা কিন্তু একটা গোনিও মিটার ট্র্যাডিশনাল একটা ওয়েতে তারা মেজার করে সো দের ইজ নাথিং টু মেজার দ্য অ্যাকুরেসি অফ দ্য এক্সারসাইজ ডিজিটালি বা সায়েন্টিফিক্যালি সো আমরা যেটা করি আমরা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার একটা সিস্টেম এমবেডেড সিস্টেম বলছি আমরা এটাকে সিস্টেম দাঁড় করাচ্ছি যেটা হচ্ছে আপনার মুভমেন্টটা ক্যাপচার করবে আপনি বডি মুভমেন্ট ক্যাপচার করবে করে সেটা মানে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হলো সেটা বলবে আর ডাক্তার যখন আপনাকে এক্সারসাইজ করতে দিবে বাসায় এসে তো তখন কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত আসতে পারলেন সেটা হচ্ছে সফটওয়্যারে দেখা যাবে ঠিক আছে আমরা এখান থেকে আসব আর ওই ডিটেইল জানব আপনার দর্শক মেডিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে 2 থেকে 7 বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের 7 দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙ্গা সকাল মাছরাঙ্গা টেলিভিশন 2 বীরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা 1213 ইমেইলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙ্গা সকাল অ্যাট মাছরাঙ্গা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা নুসরাত জাহান নুসরাত আমরা যে বিষয়টি নিয়ে বলছিলাম যে আপনার যে আইডিয়াটি নাম ছিল ফিজিও ট্র্যাক সে সম্পর্কে মনে হয় জানছিলাম আমরা যে কি করে জায়গা করে নিল 
যেটা বলছিলাম যে এক্সিস্টিং চ্যালেঞ্জটা কোথায় সেটা সলিউশনটা আসলে আমরা দেয়া ট্রাই করছি কারণ এটা টোটালি নিউ বাংলাদেশে একদমই নতুন কারণ হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে আপনার অ্যাকুরেসি মেজার করার কিছু নেই কারণ আমি এটা ছোটবেলা একটা উদাহরণ যদি দিই আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার এক্সারসাইজ করতে বলা হয় মানে আমার হাতের আসলে আর উল্টো ডিমোশন হয়েছে এক্সারসাইজ না করার কারণে আঙুলগুলা ডিমোশন হয়েছে সো আমার তখন আসলে খুব বেশি ইন্টারেস্টিং লাগতো না এক্সারসাইজগুলো করা তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আরও বেশি ইন্টারেস্টিং করা যায় কিভাবে যেমন আমাদের যে সিস্টেমটা ফিজিও ট্র্যাক এটাতে আপনি নিজেকে দেখতে পারবেন স্ক্রিনে যে আপনি এক্সারসাইজ করছেন এবং যখন অ্যাকুরেট হবে এক্সারসাইজটা তখনই কেবল কাউন্ট কাউন্টটা ই করা হবে কাউন্ট একটু ইন্টারফ করি আপনি যতদিন বাইরে ছিলেন প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর সেখানে কোনো ডক্টরকে আপনি দেখিয়েছিলেন হ্যাঁ দেখেছিলাম বাট তারা বলেছিলেন যে মানে আড়াই বছর পর্যন্ত যদি হতো মানে আড়াই বছর এইজ পর্যন্ত এটা ইজিলি পসিবল ঠিক করা বাট এখন যেটা এখন যদি করতে চায় সেটাও অনেক বেশি ডিফিকাল লাইক মানে পা থেকে টিস্যু নিয়ে নাকি কি নেই আমি আসলে জানি না ঠিক মতো ওগুলা তারপর হাতে লাগাইতে হবে মানে হ্যাঁ এটা বেশি ডিফিকাল সো আমি আসলে রিস্কটা নিতে চাই না দেখা যাবে লং টাইম হয়তো আমাকে থাকতে হবে একদম টোটালি রেস্টে সো এটা আমার পক্ষে পসিবল ছিল না फ्री दे টোটালি ফ্রি অফ কস্ট আমরা সেখানে ফ্রি স্পেস বলতে অফিস স্পেস আচ্ছা মানে টোটাল এক বছর আমরা ওখানে অফিস করেছি কোথায় সেটা জনতা টাওয়ার আচ্ছা তো এটা অনেক বড় একটা কন্ট্রিবিউশন তাদের ওখানে অফিস করে কি হয়েছে আমরা এই কাজ করেছি এটা নিয়ে কিভাবে মানে ডেভেলপমেন্টের ফুল কাজগুলো আমরা ওখানে ওই অফিসে করেছি কোন ইনভেস্টমেন্ট ছিল অফিস স্পেস ছিল ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ আচ্ছা সিটি মিনিস্ট্রি একটা সার্টেন अमाउंटও দিয়েছে ফান্ড এটা খুব বেশি হেল্প করেছে আমাকে মানে এটা আমি অবশ্যই থ্যাংকস দিব আই সিটি মিনিস্ট্রিকে কারণ এই ধরনের উদ্যোগ আসলে অনেক বেশি নেওয়া উচিত স্পেশালি আমরা যদি উইমেনদের সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে চাই এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ অনেক বেশি নেওয়া উচিত বাংলাদেশে ওটা কি শুধু উইমেনদের জন্য ছিল না না সবার জন্য নেই বাট আপনি তো এখানে কম্পিট করেছেন আসলে মেয়ে ফিমেল সবার সঙ্গে হ্যাঁ ও সবার সাথে এবং মজার ব্যাপার হলো আমি মানে আউট অফ টপ 10 আমি একমাত্র উইমেন ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা ওকে তো কি হলো এক বছরের অর্জনটা শুনি আমরা আচ্ছা এক বছর যেটা করেছি আমরা রিসার্চ করেছি মার্কেট রিসার্চ করেছি কারণ হচ্ছে একটা আইডিয়া হলেই হয় না সো মার্কেটে সেটা ডিমান্ড কেমন সেটা একটু রিসার্চ করতে হয় সো রিসার্চ করেছি দেন হচ্ছে আমরা রিকোয়ারমেন্টগুলো কালেক্ট করেছি যেমন কীভাবে এক্সারসাইজ করতে হবে ফিজিওথেরাপি সেন্টারে অনেক গিয়েছি তো রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করে ওখানে আমাদের আমার ওই সময় শুধু একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ছিল আনফর্চুনেটলি আমি বেশি নিতে পারিনি কারণ মানে ফান্ডটা খুব বেশি ছিল না মানে যতটুকু ফান্ড ছিল গভর্নমেন্ট ফান্ড ফান্ডটাই ছিল সো আমার নিজস্ব কোনো ইনভেস্টমেন্ট ছিল না হ্যাঁ সো এটা এই জন্য আমি ট্রাই করে যাচ্ছিলাম যে অন্য কোথায় ইনভেস্টমেন্ট পাওয়া যায় সো ইনফ্যাক্ট আমি ওই সময়টা তখন আমার কোনো প্রোটোটাইপও রেডি ছিল না তো ওই সময় আমি অ্যাপ্লাই করি বেশ কয়েকটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিতে বাট কোনো রেসপন্স পাচ্ছিলাম না যেহেতু কোনো প্রোটোটাইপ রেডি নেই সো সবাই দেখতে চায় যে প্রোটোটাইপ মানে কি করছি বেসিক্যালি ওটা দেখতে চায় সো আফটার ওয়ান ইয়ার আমি আবার অ্যাপ্লাই করলাম বিডি ভেঞ্চারে তখন আমার প্রোটোটাইপ রেডি তো তারা হচ্ছে এটাকে পজিটিভলি নিলেন কারণ এখানে একটা পজিটিভের ব্যাপার আছে কি মানে আমি যেটা ফিল করি সবসময় যে মানে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না মানে আপনি একবার ট্রাই করলেন আমরা নর্মালি যেটা করি একবার ট্রাই করি হলো না আমরা কিন্তু নেক্সট টাইম আর ট্রাই করতে যাই না সো আমার ব্যাপারটা এটা না মানে হবে না কেন হতে হবে হ্যাঁ তো আমি এক বছর আগে অ্যাপ্লাই করেছিলাম দেন এক বছর পর আবার প্রোটোটাইপ নিয়ে গেলাম যে আমি এখন তো প্রোটোটাইপ রেডি আমার সো এটা এখন ইভোলিউশন করা যায় কি না এবং মানে 
ফরচুনেটলি বলবো যে এই বছর মার্চে ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছি বিটি ভেঞ্চার থেকে তো তার আগ পর্যন্ত অনেক ডিফিকাল্ট ছিল কারণ আমার একবার মনেও হয়েছে যে আই শুড শাট ডাউন বিকজ আমি পাচ্ছিলাম না কিভাবে আমি স্যালারি দেবো আমি জানি না কিভাবে আমি কারণ অফিস এক বছর পর ছেড়ে দিতে হবে নতুন অফিসে কিভাবে এক্সপেন্স বিয়ার করব সেটাও কিছুই মানে জানতাম না যে কি কিভাবে কি করব সো মনে হয়েছিল একবার যে ছেড়ে দিই তারপর আবার মনে হলো যে না কেন ছেড়ে দেবো এটা আমার ড্রিম ড্রিম প্রজেক্ট নিয়ে আমি কাজ করছি সো আই শুড নট লিভ শুড নট স্কিপ তো এরপর পিটি ভেঞ্চারের ইনভেস্টমেন্টটা পাওয়াতে আমার এক বছরের জার্নিতেই সেটা সম্ভব হয়ে গেল এক্স্যাক্টলি এক দেড় বছরে डिजाइन <laughs> যুদ্ধপূর্ণ অবস্থা এবং এটার ফিউচার কি দাঁড়াবে সেটাও আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নই কারণ বাংলাদেশে এই সেক্টরটা এখন ইমার্জিং একটা সেক্টরে রয়েছে তো সবকিছু মিলিয়ে কতটা চ্যালেঞ্জ ফেস করেন আসলে বা করছেন চ্যালেঞ্জটা অনেক টু বি অনেস্ট কারণ হচ্ছে নতুন আইডিয়া মানুষকে বোঝানো অনেক টাফ কারণ নিতে চায় না প্রথমে মানে যে কোনো নতুন আইডিয়া নিয়ে আপনি প্রথমে কারো কাছে যান সে প্রথমে যে শুধু অন্য কেউ কি এটা ইউজ করছে সো এটা আমরা হ্যাঁ এটা আমরা খুব ফেস করি স্বাভাবিক কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে আনসার্টেইনটি অ্যাভয়েডেন্স কান্ট্রি ওয়ান অফ দা সো এটা অনেক টাফ তারপরেও আমরা মানে সাকসেসফুলি বলবো যে পেইন্ট একটা পেইন্ট কোম্পানির জন্য আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একটা অ্যাপ্লিকেশান করেছি রিসেন্টলি সেটা মানে এটা আমাদের জন্য একটা সাকসেস ছিল কারণ তারাই ফার্স্ট টাইম করেছে বাংলাদেশে তো ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম করানো খুবই টাফ আসলে সো এখনও মানে বিভিন্ন জায়গায় যখন যাই পিচ করি নতুন জিনিস বোঝানো ইটস সিরিয়াসলি অনেক টাফ হ্যাঁ তারপরও ট্রাই করছে কারণ বাইরের এক্সাম্পলটা আমরা দিই কারণ বাইরে এয়ার ভিয়ে নিয়ে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে তো বাংলাদেশেও এখন আসলে ওদের মধ্যে একটু অ্যাওয়ারনেস গ্রো করছে কারণ এয়ার ভিয়েটা হচ্ছে মার্কেটিংয়ে আপনি অনেক ভালোভাবে এটা কাজ করতে পারবেন লাইক ব্র্যান্ড বিল্ডিং অ্যাক্টিভেশন ক্যাম্পেইন এগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে করা পসিবল সো মোস্ট এঙ্গেজিং বলা যায় এই এয়ার ভিয়ারগুলো সো আশা করি বুঝে যাবে তারা একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট তো একটা সময় মানে স্টার্ট আপে যেটা বললো ওদের শুরুটা করে দিল বীজ বপনটা করে দিল তারপরে কি গভর্নমেন্ট ওইখানে কোনো সাপোর্ট আর দেয় করার জন্য সাপোর্ট আমি বলবো যে আইসিটি মিনিস্ট্রিতে মানে এটা অনেকটাই ওপেন বাংলাদেশে আমার কাছে মনে হয় যতগুলো ডিভিশন আছে তার থেকে বেশি সব থেকে বেশি আমার কাছে মনে হয় যে আইসিটি ডিভিশনটা অনেক ওপেন কারণ আপনি যে ধরনের হেল্প নিয়েই যাবেন লাইক আমরা স্টার্ট আপরা যারা আছি মোটামুটি হেল্পগুলো আমরা পাই মানে আপনাকে রাইট ওয়েতে রাইট অ্যাপ্রোচ করতে হবে আসলে আচ্ছা এটা এখন পর্যন্ত অনেক ফ্লেক্সিবল এবং আইসিটি ডিভিশনটাকে সরকার আমার মনে হয় অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে যেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি পজিটিভ আপনার কোম্পানিটিকে এখন শুধুমাত্র এই সফটওয়্যারটা নিয়ে ব্যস্ত না ফিজিও ট্র্যাক্টর নিয়ে আমরা বেশি ফোকাস করছি ফিজিও ট্র্যাক্টর পাশাপাশি আর কোনো ওই যে এয়ার ভিয়ার নিয়ে আচ্ছা 
इंडिपेन्डेंट भाव बड़ होते चेहरी पढ़तम तक टीशन खरच चला मन पड़े खूब रेयर बाड़ी टाक नहीं बसा थे সো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শেষে দেখা দেখা গেল যে আমি টিশনিতে চলে যাচ্ছি এবং আপনি বলছিলেন যে মানুষকে ম্যানেজ করতে খাওয়া খাওয়া মানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মানে আমি জানি না এটা কিভাবে বাট তাদের সাথে কথা বলে আমি সব সময় একটা পজিটিভ ভাইব পাই আমি পড়ানো মোটামুটি ভালোই পড়াতে পারতাম সো এটাও একটা পজিটিভ ব্যাপার ছিল সো হ্যাঁ ওকে মোটামুটি তো একটা পরিণত এক্সপেরিয়েন্সই বলবো এই জীবনে যে এত কিছু পার হয়ে আসা দেশ দেশের বাইরে দেশে এসে একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করা এবং আপনার সঙ্গে আরও চার পাঁচজন ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত এই মুহূর্তে তো সব কিছু মিলিয়ে যদি মানে থাকে না যে আমরা সবাই কিন্তু ভয় পাই নতুনকে যে শুরু করব এটা রেজাল্ট কি দাঁড়াবে বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন আপনি জার্মানির একটা এত বড় একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি ডিগ্রি নিয়েছেন এবং এখনও যা করছেন তা সমাজের আট দশজন মানুষকে বোঝানোর মতো নয় এবং অনেকেই জিজ্ঞেস করে নিশ্চয়ই যে তুমি কি করো কোথায় আছো হ্যাঁ তো এই এইগুলো তো নিজেকে বুঝ দিতে হয় তখন কিভাবে আসলে মোটিভেশনটা দেন নিজেকে আমার কাছে মনে হয় যে ডেডিকেশনটা অনেক বড় ব্যাপার আমি সেলফ মোটিভেটেড বলা যায় যে মানে না শব্দটা আমার কাছে মনে হয় যে না বলে কিছু নেই অসম্ভব বলে কিছু নেই সো নিজেকে ওভাবেই বোঝাই যে মানে মানুষ তো অনেক নেগেটিভ কথা বলবেই বাট গোলটা সেট রাখতে হবে অলওয়েজ গোল সেই গোলে যেতে হবেই মানে পৌঁছতে হবেই সেটাই নি হাও সেটা যত ডিফিকাল্টি হোক মানে আমার কাছে মনে হয় যে ডেডিকেশনটা থাকলে এটা মানে ইজিলি পসিবল মানুষের যেটা হয় যে হার মেনে যায় হ্যাঁ মানে কিছুদিন একটা কাজ করলাম দেখা গেল যে কোনো অনেক প্রবলেম ফেস করছি সো আই শুড লিভ এরকম একটা মেন্টালিটি কাজ করে সারাউন্ডিং দেখো তো অনেক সময় মানুষ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় না আপনারই হয়তো কোনো ফ্রেন্ড আমারও লাগে অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেশন বাট আমার কাছে মনে হয় ওই যে নিজেকে বোঝাই আবার যে এত কিছু করে যদি আমি এই পর্যন্ত আসতে পারি সো আমার মনে হয় সামনে আরও পারবো আর সবথেকে বড় কথা যে মানে নিজেকে মানে আমার কাছে মনে হয় যে এই যে বলেন যে আমার একটা প্রতিবন্ধকতা হ্যাঁ তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা মানে এটা আমার এক ধরনের অ্যাবিলিটি আমি বলবো না এটা ডিসেবিলিটি বিকজ মানে যেটা যে কাজগুলো আপনি দুই হাতে করতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু আমি এক হাতে করে যাচ্ছি সো আমি সবসময় মানে ডিজেবল ওয়ার্ডটাও আমি একদম পছন্দ করি না যখন কেউ বলে এরকম ডিজেবল সো আমি আমি সব সময় প্রোটেস্ট করি যে ইটস নট ডিজেবল ইটস ডিফারেন্টলি ঠিক আছে ওই জায়গাটা থেকে না হয় আমরা সেটা মেনে নিলাম কিন্তু কিছু কিছু সময় থাকে না যে সবাই বলে যে আপনার কখনো মনে হয় না যে আপনি একটা রাইট ডিসিশন বোধ হয় ওটাই ছিল যে ওটা নিতে পারলে বোধ হয় ভালো হতো ওটা নেন নি সে কারণে পস্তাতে হচ্ছে বা সে কারণে হয়তো অনেক বড় আর একটা রিস্ক সামনে আসছে এখন পর্যন্ত জীবনে যা করেছেন সব কিছু কি রাইটই মনে হয়েছে আপনার কাছে না 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 মাঝে মাঝে মনে হয় মাঝে মাঝে ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে যে যখন লাইক কোনো ক্লায়েন্টকে বোঝাতে পারি না বা কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে ঠিকভাবে আগাতে পারি না তখন মনে হয় যে না আমার মনে হয় দেশে বাইরেই থাকা উচিত ছিল তো ওখানেই মনে হয় সেটেল থাকা উচিত তারপরে আবার নিজেকে ওই জায়গাটায় মোটিভেট করেন কিভাবে ওই যে বললাম যে না বলতে কিছু নেই মানে অসম্ভব বলে কিছু নেই নিজেকে মানে নিজের শক্তি দিয়ে নিজের ভেতরের শক্তি দিয়ে কারণ আমার কাছে মনে হয় আমি যথেষ্ট মানসিক শক্তি পূর্ণ একটা মানুষ অবশ্যই অবশ্যই সেটা বলতে হবে মনে হয় না আপনি অবসর খুব একটা পান সবসময় বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে কাজ করে থাকেন তারপরেও জানতে চাই অবসরে কি করেন বই পড়ি আর গান শুনি গান মাঝে মাঝে গাওয়ার ট্রাই করি আপনার স্বপ্নগুলোও জানতে চাই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ফিজিও ট্র্যাক নিয়েই বেশি স্বপ্ন আমার আসলে ফিজিও ট্র্যাকটা পুরো বাংলাদেশে ইনফ্যাক্ট পুরো বিশ্বে এটা ছড়ায় যাবে এই সার্ভিসটা আমি দিতে পারবো পুরো বিশ্বে এটা নিয়েই স্বপ্ন আমার এখন পর্যন্ত ধ্যান জ্ঞান বলেন সব কিছু এখন এটাই আচ্ছা বই পড়া গান প্লাস হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে এই ডিফারেন্ট লেভেল ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পিপলদের জন্য কিছু করার আছে মানে আমার কাছে মনে হয় যে মানসিকতা পরিবর্তন করার জন্য অনেক কিছু করা উচিত আমাদের কারণ বাংলাদেশে মানুষের মানসিকতা মানে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পিপলদের জন্য পজিটিভ না স্টিল নাও মানে ইনফ্যাক্ট আমি বাংলাদেশেও বলবো না মানে পুরো বিশ্বে এই জিনিসটা আছে মানে আমি বাইরেও দেখেছি যে তাদের মধ্যে একটা অন্যরকম জিনিস হীনমন্যতা মানে এটা শুধু যে সোসাইটির পিপলে তাও না 
মানে যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ তাদের মধ্যেও কিন্তু একটা জিনিস কাজ করে হিনমন্নতা কাজ করে সোসাইটির অন্য মানুষদের দেখে বা কথা শুনে সো আমার মনে হয় এই জায়গাটা কাজ করার অনেক কিছু আছে প্লাস মেয়েদের সেলফ ডিপেন্ডেন্সি নিয়ে কাজ করার আছে আমি মানে চাই যে তারা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হোক তারা অনেক বেশি সাহসী হোক এইসব জায়গায় আসলে আমার খুব ইচ্ছা যে কাজ করি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে এবং সে ক্ষেত্রে অগ্রগণী মানে অগ্রগণ্য ভূমিকা হয়তো আপনাদের হাত ধরেই আসবে আমরা বিশ্বাস করি একেবারে পরিবারের জায়গাতে যদি একটু আসতে চাই যে সাপোর্টটা আপনি আপনার ফ্যামিলিতে পেয়েছেন স্পেশাল চাইল্ড হিসেবে সেই ফ্যাসিলিটি অনেক পরিবারেই অনেক শিশু পায় না তো আপনি ওই জায়গাটা থেকে বাবা মাদেরকে বা পরিবারের যারা সদস্য আছেন তাদেরকে কি পরামর্শ দিতে চান আসলে আমি বলবো যে মানে এটা মেনে নেওয়ার একটা ক্ষমতা থাকা উচিত হ্যাঁ যে এটা মানে পজিটিভলি দেখা উচিত কারণ এটা চিন্তা করতে হবে যে ইটস ইটস এ ডিফারেন্ট স্টেট হ্যাঁ এটা ডিফারেন্ট বলতে পজিটিভ অর্থে যে আল্লাহ এইভাবে তৈরি করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই এখানে ভালো কিছু আছে তো পজিটিভিটি ধরে রাখা আসলে এত বেশি ইজিও না কারণ সোসাইটির অনেক কথা শুনতে হয় তো তারপর আমি বলবো যে ফেভারেবল একটা এনভায়রনমেন্ট দিয়ে বাচ্চাদের বড় করা উচিত এই ধরনের বাচ্চাদের অটিজমের ক্ষেত্রে যদি বলি এটা অনেক বেশি টাফ কারণ তাদেরকে অনেক কিছু অনেক হ্যাসেল পোহাতে হয় তারপরও হয়তো টেম্পার সবসময় ম্যানেজ করা যায় না তারপর আমি বলবো তাদেরকে আরও বেশি ধৈর্যশীল হতে হবে আর একটু সহানুভূতি আমি সহানুভূতি বলবো না মানে পেশেন্স লেভেলটাই বাড়াতে হবে বাড়াতে হবে এক্স্যাক্টলি সেটাই চু এবং হয় না যে দিন শেষে সব জায়গা থেকেও মানুষ কষ্ট পেলে একটা দুটো জায়গা থাকে যেখানে গিয়ে মানুষ একটু হাফ ছাড়তে পারে সেই জায়গাটা যেন পরিবার হয় হ্যাঁ এবং পরিবার যেন মনে হয় যে না এটা হচ্ছে আমার সবচাইতে যে আমি যেটাই করি না কেন আমার সবচাইতে আশ্রয়স্থল এবং নির্ভরতার জায়গা এই জায়গাটা থেকে যেন আমরা বের না হই যেমন আমি আমার ফ্যামিলিতেও মানে এখন মোটামুটি পাচ্ছি কিছুদিন আগ পর্যন্ত খুব একটা সাপোর্ট পাইনি যে বিশেষ না দিয়ে আমি বিজনেস স্টার্ট করলাম হ্যাঁ টোটালি নিজের মতো করে কারণ আমাদের প্রযুক্তির জায়গাতে না গিয়ে তো কোনো উপায় নেই আমরা আজ হোক কাল হোক আমাদেরকে যেতেই হবে এটাই হচ্ছে বিষয় এমনিতেই আপনার যেহেতু পড়াশোনাটা একটু ডিফারেন্ট জায়গাটাতে বিজনেস স্টাডিস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন মানে বিজনেস কিভাবে করতে হয় সেই জায়গাটা একটা ভালো দখল আছে কিন্তু আইটি বিষয়ে তো তেমন একটা পড়াশোনা হ্যাঁ এটা খুব টাফ ছিল যেহেতু আমি বললাম যে ইকোনমিক্স ফাইন্যান্সে গিয়েছিলাম মাস্টার্স করতে সো আমি ইউনিভার্সিটিতে একটা প্রেজেন্টেশন অ্যাটেন্ড করি টিচারদের প্রেজেন্টেশন ছিল তো সেখানে আমি ইউজেবিলিটি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে জানি যেটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন নিয়ে কাজ করে সো আমি খুব বেশি মোটিভেটেড হই ইন্টারেস্টেড হই এই সাবজেক্টে অ্যাডমিট হওয়ার জন্য বাট এটা ডিফিকাল্ট ছিল কারণ আমার টোটালি ব্যাকগ্রাউন্ড কমার্স সো আমি কমার্স থেকে কিভাবে সায়েন্সে যাব হ্যাঁ মানে তারা আসলে চাচ্ছিলেন না মানে ইউনিভার্সিটি টিচাররা ডিন তো আমি ডিনের সাথে স্পেশাল স্পেশালি গিয়ে কথা বলি যেটা বললাম যে আমি কনভিন্স মোটামুটি ভালো করতে পারি রাইট এবং আমরা বিশ্বাস করি ইউ আর ব্রেভ কাল এবং আপনার সাথে কথা বলেই মোটামুটি হয়ে গেছে এবং আপনার এই সাহসটা আপনাকে আরো অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাক সেই শুভকামনা থাকছে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে